ஹை ஆல் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது LINQ ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதாவது லிங்க்கோட ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஃபில்டர் சார்ட்டிங் ஜாயினிங் இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இது கூட அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸை எப்படி நம்ம சேர்த்து யூஸ் பண்ணலான்றத தான் பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் பார்ட் ஒன்றில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா வாட் இஸ் லிங்க் லிங்க்கோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இமீடியட்டாக அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண லிங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை டிஃபர்ட் எக்ஸிக்யூஷனாக என்ன லிங்க்கோட பேசிக் சின்டெக்ஸ் லைக் செலக்ட் பேர் அதெல்லாம் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் ஃபுல்லாகவே வந்து லிங்க்கோட ஆப்ரேட்டர்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பேசிக்காக வந்து லிங்க்கோட சின்டெக்ஸ் வந்து அது என்ன அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக பார்ட் ஒன்னை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்கு வாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே டைரெக்டாக ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தது ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லிங்க் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் எல்லா ஆப்ரேட்டரையும் ஒன் பை ஒன் பார்க்க போகிறது இல்லை ஜென்ரலாக வந்து ஒரு அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஜாயின்னா ஜாயின் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது குரூப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஆர்டர் வைஸ் யூஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸோடு போவோம் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணாலே ரிமைனிங் எல்லாமே சேம் ஆஸ் இட் இஸ் அதே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அதில் பெருசாக எந்த சேஞ்சும் இருக்காது ஃபஸ்ட்டு இப்போது டெமோக்கு போகலாம் நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட்டு ப்ரெசன்டேஷனில் பார்த்த சேம் எக்ஸாம்பிளே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக ஒரு எம்ப்ளாயின்னு ஒரு லிஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணோம் டேட்டா சோர்ஸு அந்த டேட்டா சோர்ஸில் இருக்க எல்லா எம்ப்ளாயி நேமையும் செலக்ட் பண்ணி நாம் பிரிண்ட் பண்ணோம் இதுதான் பேசிக் கொரி சின்டெக்ஸ் இந்த சின்டெக்ஸ் வந்து ஏன் ஃப்ரம் இன்னுனா என்ன செலக்ட்னா என்னன்றதை ஃபஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் இது வந்து கொரி சின்டெக்ஸ் இன்னொன்று வந்து மெத்தட் சின்டெக்ஸ்னு ஒன்று பார்த்தோம் மெத்தட் சின்டெக்ஸில் அதே செலக்டை எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்த்தோம் இது ரெண்டும் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பண்ண பேசிக் டெமோவோட கோடிங் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணலன்னா லிட்டில் மோர் இருக்க ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா வேர் கிளாஸ் அதுதான் வந்து மேக்சிமம் நிறைய சின்னரிய யூஸ் பண்ணுவோம் அது எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் அந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து ஆப்ஷனல் ஆப்ரேஷன் நம்ம வேறு தேவைப்பட்டால் போடலாம் தேவையில்லைனாலும் தேவைப்படாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இருக்க என்னோடய டேட்டா செட்டில் இருக்க அஞ்சு வேல்யூ பிரகாஷ் நாதிர் ராம் ஜார்ஜ் முரளி இந்த அஞ்சு வேல்யூ எனக்கு வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இதில் வந்து எந்த சேஞ்சுமே இல்லை இப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து யாரெலாம் சேலரி கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் அவங்க நேம் மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன்னு நினச்சேன்னா இல்லைன்னா கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே அவங்க நேம் மட்டும் எனக்கு வேணும் அந்த சினாரியை நான் பார்க்கணும்னு நினச்சேன்னா இங்கே ஜஸ்ட் என்ன பண்ணும் வேற என்னோட சோர்ஸில் இருக்க சேலரி கிரேட்டர் தென் அவர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ என்ன இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெக்கார்டு மட்டும் எலிஜிபிள் இல்லை பிரகாஷ் மட்டும் எலிஜிபிள் இல்லை மீது எல்லாமே ப்ரிண்ட் ஆகும் இருந்த அஞ்சு ரெக்கார்டில் இப்போ நாலு ரெக்கார்டு மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இதுவே வந்து நீங்கள் இன்னொரு சின்டெக்ஸ் சேம் கொரியே வந்து இதில் எழுதுறதா இருந்தாலும் சேம் தான் எழுதணும் டாட் வேர் எஸ் லேம்டா சின்டெக்ஸ் எஸ் டாட் சேலரி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ நான் ரெண்டுமே ரன் பண்ணுறேன் லேம்டா சின்டெக்ஸும் ரன் பண்ணுறேன் என்னோட சேம் கோரியும் ரன் பண்ணுறேன் நாசிர் ராம் ஜார்ஜ் ஸோ அவுட்புட்லேயும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் வித் யூஸிங் மெத்தட் சின்டெக்ஸ்க்கும் கொரி சின்டெக்ஸ்க்கும் எனக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இப்படி தான் யூஸ் பண்ணால் பட் என்னென்னா இதை யூஸ் பண்ணும்போது மல்டிப்புள் மெத்தட் மெத்தடை செலக்ட் இது வேறு இது ஆர்டர் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் லேம்டா சின்டெக்ஸும் நீங்கள் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணும் அதனால் இது வந்து ரீடபுள் வந்து லிட்டில் மோர் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு படிக்க ஈஸியாக இருக்கும் எம்ப்ளாயிலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுற
அந்த வேல்யூவை எடுத்துக்க இல்லை அதில் இருந்து எனக்கு பர்டிகுலர் வேல்யூ எடுத்துக்கன்னு சொல்கிறது அதனால தான் நான் என்ன சொன்னேன் பேசிக்கை இப்போதைக்கு நாம் யூஸ் பண்ணாமல் எல்லோரும் ஷேடாக வந்து இந்த கொரி சின்டெக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ பேசிக்காக வேர் கிளாஸ் எழுதிட்டோம் இந்த வேர் கிளாஸில் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் அண்டு ஆறு இந்த கண்டிஷன் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து எம்ப்ளாயி சேலரி கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் இஎம்பி டாட் குவாலிஃபிகேஷன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு என்னவாக இருக்கணும் எம்எஸ்சி நிறைய பேர் இருக்கும் எம்எஸ்சி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் எம்எஸ்சி படிக்கிறவங்க நேம் மட்டும் வரும் ஸோ கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் இருந்து நாலு பேரில் ரெண்டு பேர் போயிட்டு இப்போ ரெண்டு பேர் மட்டும் வராங்க ஜார்ஜ் அண்ட் முரளி மட்டும்தான் எம்எஸ்சி கிரேட்டர் தென் சேலரி வாங்குகிறாங்க இந்த சேலரி அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு வரும் இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஆர்டர் போய் கூட இருக்கட்டும் எக்ஸாம்பிள் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட்னே போட்டுக்கலாம் நான் கிரேட்டர் தென் லெஸ்ஸர் தான் ஃபைவ் ஸோ எல்லா ரெக்கார்டும் எனக்கு இப்போ செலக்ட் ஆகும் இந்த வேர் கிளாஸ் இருக்கட்டும் எனக்கு நேமை வச்சு ஆர்டராக வரணும் இப்போ ரன் பண்ணும்போது ரிசல்ட் எப்படி வருது ஆல்ஃபாபெட் ஆர்டராக இல்லை நேம் வச்சு வரணும் சேலரி வச்சு வரணும் ஏதோ ஒரு பேசிஸில் எனக்கு வரணும் அப்போ சேம் எஸ்கியூல் சர்வரில் இருக்கிற மாதிரியே ஆர்டர் பை கிளாஸை யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான் நாம் இங்கே ஆர்டர் பை ஸோ இந்த கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஆர்டர் பை ஆர்டர் பை என்னது இஎம்பி டான் ஃபஸ்ட் டைம் வச்சு நான் ஆர்டர் பை பண்ணுறேன் ஸோ ஜிஎம்என்பிக்யூஆர் ஸோ இந்த ஆர்டரில் எனக்கு ஆல்ஃபாபெட் ஆகி வந்துடுச்சு முன்னாடி இந்த ரிசல்ட் இது ஆல்ஃபாபெட் வைஸ் ஆர்டர் பை வரும் ஓகே ஸோ முக்கியமாக வேறும் ஆர்டர் பையும் வந்து நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பை இந்த குரூபை வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா லிங்க் கொரி கேன் எண்ட் வித் குரூப் பை ஆர் செலக்ட் கிளாஸ் ஆர் அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு எண்ட் ஆகலான்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ இந்த குரூப் பையை வச்சு நாம் என்ன பண்ணோம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் செலக்ட் இல்லாமல் செலக்ட் பை டிஃபால்ட் என்ன பண்ணோம் என் பை டிஃபால்ட் நம்ம வெறும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் கொடுத்தனால் அந்த இருக்க எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் செலக்ட் ஆகும் இல்லைனா நீங்கள் பர்டிகுலராக எதெல்லாம் தேவையோ அதை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இருக்க ஆறு காலத்தில் ரெண்டு காலம் மட்டும்தான் வேணால் ரெண்டு காலம் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இந்த குரூபை என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு டேட்டாவை மெமரியில் க்ரியேட் பண்ணோம் எந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நீங்கள் குரூபை நான் என்ன பண்ணுறேன் குவாலிஃபிகேஷனை பேஸ் பண்ணி நான் குரூப் பண்ணுறேன் அப்படி வச்சுக்கோங்க எம்எஸ்சி மூணு பேர் இருக்காங்க சரி ரெண்டு பிஎஸ்சி பண்ணிப்போம் இல்லைனா இன்னொரு பிஎஸ்சி கூட பண்ணிப்போம் ரவி விஜய் டிபார்ட்மெண்ட் இவங்களும் ஒன்லேயே இருக்கட்டும் ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் பிஎஸ்சி மாற்றிடுறேன் ஓகே சேலரி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டிகிரியை வச்சு குரூப் பண்ணுறேன் யாரெலாம் இல்லை ஓகே டிபார்ட்மெண்ட் வச்சு எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்கன்னு நான் பார்க்கணும் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் வச்சு நான் குரூப் பண்ணுறேன் இது இப்போ எப்படி குரூப் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் அது உங்களுக்கு குரூப் ஆகும் இது இப்போ நான் ஒரு குரூப் பண்ணுறேன் டிகிரியை ஓகே சாரி டிபார்ட்மெண்ட் வச்சு குரூப் பண்ணுறேன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்னு ஒன்று கிரியேட் ஆகும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஒன்று இதுக்குள்ளே இருக்க ரெக்கார்டு எம்ப்ளாயி ரெக்கார்டு இதுக்குள்ளே இருக்க எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாயி ஒன்று ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எம்ப்ளாயி ஒன்னோட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்குள்ளே குரூப் ஒன்னில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ ஓபிஜி இந்த மாதிரி எம்ப்ளாய் ஒன் எம்ப்ளாய் டூ இந்த இந்த இதில் இருக்கவங்க எல்லாமே இங்கே குரூப்பாக கிடச்சிருவாங்க அடுத்து என்ன ஆகும்னா டிபார்ட்மெண்ட் டூவில் நம்ம கிட்ட ரெண்டு பேர் இருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் டூவில் ஒன்னில் தான் மூணு பேர் இருக்காங்க டூவில் வந்து ஒருத்தர் தான் இருக்காரு அப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டூவில் வந்து ஒரே ஒரு எம்ப்ளாயி தான் இருக்காரு அவரோட ஆப்ஷன் ஒன்று கிரியேட் ஆகிடும் 
அடுத்து என்ன ஆகும் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் த்ரீயில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ உங்கள் குறி என்ன ஆகும்னா மெமரியில் வந்து முன்னாடி வந்து டேரெக்டாக ஆறு இருக்கும் இந்த குறிய குரூப்பை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வேல்யூ வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸாக இருக்கும் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இதான் நம்ம ஒரிஜினல் டேட்டா ஒரிஜினலாக நம்ம கலெக்ஷன் இருக்க டேட்டா இப்போ நீங்கள் குரூப்பை பண்ணும்போது இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை வச்சு இந்த ஆர்டரில் உங்களுக்கு டேட்டா கிடச்சிரும் ஸோ இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து கீன்னு சொல்லுவாங்க கீ வந்து ஒன்று டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஒன்றுன்றது ஒரு கீ இந்த கீக்குள்ள எல்லா ஆப்ஜெக்டும் இருக்கும் இந்த ஆக்சஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு கீ ஆகிடும் இது வந்து இது ஒரு கீ ஆகிடும் இந்த கீ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் எப்படி இந்த கீயை ஆக்சஸ் பண்ணுறது இந்த கீக்குள்ளே இருக்க வேல்யூலாம் எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறது ஒவ்வொரு குரூப்குள்ள இருக்க வேல்யூ எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறது அந்த சின்டெக்ஸை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் சொன்ன மாதிரி குரூப் பை குரூப் எதை குரூப் பண்ணும் இஎம்பி பை இஎம்பியில் இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை வச்சு நான் குரூப் பண்ணுறேன் இன்டு அதே நேமில் நான் இப்போ அசைன் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அசைன் பண்ணதுனால எனக்கு இந்த குரூப் ஆகிடுச்சு நான் வந்து இமீடியட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணல என் கொரிய இங்கே போகிறேன் இப்போ இங்கே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி இருக்கும் ரெக்கார்டு இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த இஎம்பியில் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த வேல்யூவை நீங்கள் எடுக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இதுவை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இது என்ன ரெக்கார்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்லேருந்து ரெக்கார்டு எடுக்கிறேன் அப்போ ரெக்கார்டோட டாப் நோடில் என்ன இருக்கும் கீ தான் இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் கன்சோல் டாட் ரைட் ரெக்கார்ட் டாட் கீ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணும்போது டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்னு போட்டு நான் இதை பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி வந்து ரெக்கார்ட் டாட் கீ என்ன டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துடும் இது வந்து எத்தனை கவுண்ட் இருக்கோ அந்த கவுண்ட் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அதில் இருக்க ரெக்கார்ட் டாட் கவுண்ட் ஓகே இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோட ரிசல்ட் என்ன வருதுன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி த்ரீ டூ ஒன் டிபார்ட் ஐடி த்ரீயில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க டிபார்ட் ஐடி டூ ஓ இங்கே என்னாச்சு ஆர்டர் பை ஃபஸ்ட் நேம் கொடுக்காம ஆர்டர் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி கொடுத்துக்கிறேன் அப்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அவுட் புட்டு ஓகே ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஒனில் மூணு பேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டூவில் ஒருத்தர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி த்ரீயில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ என்னோடய கோரி வந்து எனக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்துடுச்சு ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இங்கே வந்து என்ன ஆச்சு ஒவ்வொரு கீயை வச்சு நான் எடுத்துகிட்டேன் கீ அப்போ ஒன்றுமே இல்லை இங்கே எடுக்கிற ரிசல்ட்டில் கீன்னு ஒரு நேம் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கு அந்த கீயோட கவுண்ட் எடுத்திருக்கு இப்போது இந்த கீ இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் செட் இதுக்குள்ளே மூணு ரெக்கார்டு இருக்குது நான் அந்த மூணு ரெக்கார்டு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபாரிச்சு ஸோ அந்த கீ அந்த ஒரு கீழே எத்தனை வேல்யூ இருக்குன்னு இருக்குது மூணு வேல்யூ இருக்குன்னா வேட் EMPs, employee, in, record. ஒரு ரெக்கார்டுக்குள்ளே எத்தனை EMP இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெக்கார்டுன்றது இந்த ஒரு செக்ஷன் தான் ரெக்கார்டு இந்த ஒரு செக்ஷன் தான் ஃபுல் செக்ஷன் தான் ரெக்கார்டு இது ஒரு ரெக்கார்டு இது ஒரு ரெக்கார்டு இது ஒரு ரெக்கார்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிச்சு ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டை எடுக்கும் போது நான் கீ வேல்யூ எடுத்துட்டேன் இப்போ அந்த கீ வேல்யூ எடுத்தால் அதுக்குள்ளே இருக்க எம்ப்ளாயை நான் எடுக்க முடியும் அதை தான் நான் இப்போ எடுக்க போகிறேன் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் எங்கே அந்த கன்சோல் ரோட் ரைட் ஓகே கன்சோல் ரோட் ரைட் டெலிட் பண்ணிட்டேன் கன்சோல் ரோட் ரைட் இஎம்பி நேம் 
இந்த ரெக்கார்டுக்குள்ளே இருக்க இஎம்பியில் இருக்க டாட்டு ஃபஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் இங்கே என்ன பண்ணுற அவரோட இஎம்பி டாட் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ஒனில் மூணு பேர் பிரகாஷ் ராமு ரவி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டூவில் ரெண்டு பேர் நாசிர் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி த்ரீயில் ஜார்ஜ் முரளி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ நான் குரூப் பண்ணி கவுண்டோட அந்தந்த குரூப்பில் எத்தனை பேர் இருக்கன்றதை எடுத்துட்டேன் ஏன்னா இது வந்து நார்மலாக குரூப் பை பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி டேட்டா ரெப்ரஸண்ட் ஆகாது நார்மல் வேர் கிளாஸில் செலக்ட்லாம் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகும் குரூப் பை என்ன பண்ணும் அந்த செலக்ஷன் ஃபார்மேட்டை அந்த ரோட ரிசல்ட்டே என்ன பண்ணும் சேஞ்ச் பண்ணி தான் உங்களுக்கு மெமரியில் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ குரூப் பை வந்து ஒரு எஃபெக்டான ஒரு ஐட்டமாக நாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு லேண்ட் ஆர் நாட்டெலாம் போடலாம் ஆர்டர் பைன்னு ஒரு கிளாஸு நெக்ஸ்ட் குரூப்னு ஒரு கிளாஸு ஸோ நம்ம இப்போ எல்லாமே ஓரளவு பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஆப்ரேட்டர் வந்து ஜாயின் இந்த ஜாயின் நான் என்ன பண்ணேன்னா இப்போ எங்கிட்ட டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இருக்குது இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை வச்சு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை நேம்லாம் எனக்கு வேணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு டெம்பரியாக ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அந்த கிளாஸ் சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்காக டிபார்ட்மெண்ட் டிஇபிடி டிபார்ட்மெண்ட் டிஇபி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இன் டீச்சர் ஸ்டிங் டிஇபிடி நேம் சும்மா ரெண்டு ஃபீல்டு மட்டும் இப்போ வச்சுருக்கேன் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அது ஒரு கலெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் லிஸ்ட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் டிஇபிடி 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 டிபார்ட்மெண்ட் இது எதுவுமே வேணா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் நேம் டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஓகே நமக்கிட்ட மூணு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிபார்ட் டெவலப்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் டூ வந்து அட்மின் பிஏ வச்சுக்கலாம் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இவங்க வந்து கியூஏ டிபார் டிபார்ட்மெண்ட் மூணு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நான் இந்த எனக்கு என்ன மாதிரி ரிசல்ட் வேணும்னா இப்போ வந்து நான் குரூப் பை பண்ணேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ரிசல்ட் வேணும்னு போது நான் குரூப் பை பண்ணி எடுத்தேன் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி எடுக்கணும் ஜாயினோட சின்டெக்ஸ் என்னென்னா சேம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சீக்கல் சொரில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சேம் சின்டெக்ஸ் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் நான் இங்கே ஒரு இன்னொரு ஒரு ஜாயின் எழுதுகிறேன் வேர் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு பேசிக் ஒரு ஒன்று எழுதிக்கிறேன் ஃப்ரம் என்னோட ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஆப்ஜெக்ட் நேம் என்ன வைக்கலாம் இங்கே இஎம்பி ஜாயின் வச்சுக்கிறேன் மீனிங்காக ஈஸியாக நம்ம வச்சுருக்கேன் இஎம்பி ஜாயின் வந்து எம்ப்ளாய் சோர்ஸை எடுத்துக்கோ இன் ஜாயின் எம்ப்ளாய் செலக்ட் இஎம்பி ஜாயின் ஓகே இப்போ இந்த ஜாயில் நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்டை ஐடியை எடுத்து வந்து நான் இங்கே நான் மேப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை நான் இங்கே மேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நான் ஒன்றும் பண்ணல சிம்பிளாக ஜாயின் டிபார்ட்மெண்ட் என்னோட வேரியபிள் நேம் இன் டிபார்ட்மெண்ட் 
ஓகே ஸோ இதையும் எம்ப்ளாயும் டிபார்ட்மெண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுறேன் எம்ப்ளாயில் இருக்க எந்த காலமை டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க எந்த காலமோட போகணும் இது வந்து சேம் உங்களுக்கு எஸ்கியூஎல் இருக்க அதே சின்டெக்ஸ் தான் இஎம்பி ஜாயின் டாட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஏஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியில் இருக்க சாரி ஈக்வல்ஸ் டு டிபார்ட்மெண்ட் ஜாயினில் இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இங்கே புரிஞ்சிடும் என்னென்னா எம்ப்ளாயி ஜாயின்றது ஒரு வேரிய ஒரு வேரியபிள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு அதில் எம்ப்ளாயிலேருந்து எல்லா ரெக்கார்டையும் எடுத்து இது எல்லா ரெக்கார்டையும் எடுத்து ஆன் எம்ப்ளாயி ஜாயினில் போட்டு டிபார்ட்மெண்ட் ஜாயின்டாக டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இந்த காலமை மேப் பண்ணிட்டோன்னா எனக்கு வேல்யூ வந்துச்சு ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இங்கே வந்து எனக்கு ரெண்டு டேபிள்லேருந்தும் காலம் வேணும் இருக்க ஃபீல்டை அப்படியே எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எதுவும் பண்ணி நியூ போட வேணாம் இப்போ நான் இதை புது ஃபார்மேட்டில் எடுக்கிறேன் என்ன மாதிரி எடுக்கிறேன்னா நியூ இஎம்பி நேம் ஈக்குவல் டு இதோட நேம் என்ன இஎம்பி ஜாயின் டாட் ஃபஸ்ட் நேம் ப்ளஸ் இஎம்பி ஜாயின் டாட் லாஸ்ட் நேம் ஸோ என்னோட எம்ப்ளாயி நேம் எப்படி வரும்னா இந்த மாதிரி வரும் காமா டிபார்ட்மெண்ட் நேம் ஈக்குவல் டு இந்த வேரியபிள் இருந்து இந்த ஆப்ஜெக்டில் இருந்து எனக்கு டாட் டிபார்ட்மெண்ட் நேம் எனக்கு வேணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு வேல்யூ தான் வரும் எந்த நேமு எந்த இதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு இருக்கும் ஸோ இதையும் நான் என்ன பண்ணலாம் இதையும் நான் வந்து மாற்றி இன்னொரு டேட்டா சுத்தம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இது ரெண்டையும் இன்டூன்னு சொல்லி ஓகே இதோ அது 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 அடுத்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் இது இங்கே வச்சுட்டு இதை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போது ரெக்கார்ட்ஸ் ஒன்னில் இருந்து எடுத்துக்கிறேன் இஎம்பி நேம் வந்து இஎம்பி டாட் இஎம்பி நேமு டிபார்ட்மெண்ட் நேமையும் இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ரிசல்ட்டை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வர்றது வந்து நம்ம குரூப் பை பண்ணி ரன் பண்ணுது டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஒனில் வந்து பிரகாஷ் இவங்க மூணு பேர் இருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டூவில் வந்து இவர் இருக்கார் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி த்ரீயில் இவர் இருக்கார் ஸோ இது ரெண்டும் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து எம்ப்ளாயி நேம் பிரகாஷ் ராஜசேகர் டெவலப்மெண்ட் பிரகாஷ் ராஜசேகர் பிஏ பிரகாஷ் ராஜசேகர் கியூஏ ராம் ராஜா ராம் ராஜா ராம் ராஜா ராம் விஜய் டெவலப்மெண்ட் இங்கே மிஸ்ரே காய்ச்சிது ரவி பிரகாஷ் ராம் ரவி இவங்கெல்லாம் ஓ டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்ல இருக்கு ஓகே ஸோ சின்ன மிஸ்டேக் இங்கே வந்து இதுதான் தப்பாக இருக்கு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து குரூப் பை இதோட முடிஞ்சு போச்சு பிரகாஷ் டெவலப்மெண்ட் நாசிர் பிஏ ராம் டெவலப்மெண்ட் ஜார்ஜ் கியூஏ முரளி கியூஏ ரவி டெவலப்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு டேபிளை நம்ம ஜாயின் பண்ணியும் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஜாயின் பண்ணி பார்த்துட்டோம் இந்த ஜாயினை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ரிசல்ட்டை எடுத்து இன்னொரு சோர்ஸாக நம்ம அசைன் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் அந்த இன்டூன்னு ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது இன்டூ ஃபுல் டேட்டா இன் ஜாயிண்டு டேட்டா ஜாயிண்டு டேட்டா அப்படின் சொல்லிட்டு இந்த ஜாயின் டேட்டாவுக்கு மேலே ஒரு குறி எழுதலாம் வேர் ஜாயின் டேட்டா தானே அதில் என்ன இருக்குன்னா அதில் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே இந்த ஜாயின் டேட்டாவில் ரெண்டு தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம் நான் என்ன பண்ணுறேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை நான் எடுத்துக்கிறேன் டிபார்ட்மெண்ட் டாட் டிபார்ட்மெண்ட் டாட் டிபார்ட்மெண்ட் டெப் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை போட்டேன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய இதில் இருந்து டாட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஈக்குவல் டு ஒன்று அதாவது டெவலப்மெண்ட் மட்டும் எனக்கு வேணும் இதை எடுத்து இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் ஜாயிண்ட் டேட்டான்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா 
இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி புது சோர்ஸாக மாற்றி அந்த புது சோர்ஸில் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஒன்னாக மட்டும் எடுக்கிறேன் ஓகே இதுக்கு நான் ஆல்டர்ட் அப்ரோச்சை நான் சொல்கிறேன் ஏன் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் போட்டேன்னா இந்த ஃப்ரம் ஜாயின் பண்ணும்போது செலக்ட் பண்ணி இன்டூ ஆப்ரேட்டரையும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சொல்ல தான் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நீ கிரியேட் பண்ண ரிசல்ட்டை இன்னொரு ரிசல் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டில் போட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு திருப்பி நீங்கள் லிங்க் எழுதிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் மல்டிப்புளாக ஜாயின் போட்டு ஜாயின் போட்டு அந்த ரிசல்ட் ரிசல்ட்டை எடுத்து எடுத்து கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு கொரியா போட்டு ரன் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் முன்னாடி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் வந்துச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சும்மா இதையே நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் department wise data department wise data okay so ipo run pandran இப்போ என்ன அது ஃபஸ்ட்டு வந்து குரூப் வைஸ் டேட்டா டிபார்ட்மெண்ட் அது நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட செலக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் டேட்டாவில் ஃபஸ்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் வந்திருக்கு எம்ப்ளாய் நேம் பிரகாஷ் டெவலப்மெண்ட் 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 ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஒரு ஜாயின் போட்டோம் இப்போ எனக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் டேட்டாவில் இது வேணாம்னா நீங்கள் ஆக்சுவல் பழையபடி கூட என்ன பண்ணலாம் இதே நீங்கள் பிளாங்காக விட்டுடலாம் இப்போது நீங்கள் கேட்குறது புரியும் பிரகாஷ் டெவலப்மெண்ட் நாஜு ராம் ஜார்ஜ் கியூஏ கியூஏ டெவலப்மெண்ட் இப்போ எல்லாரும் தான் வந்துச்சு நான் இந்த ஃபில்டர் இப்போது ரெண்டு ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா போடுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னால் இது அதுக்கான பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் இல்லை இது வந்து ஒரு புவர் கொரி இந்த மாதிரி கொரி வந்து எழுதுறது தப்பு அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கேயே நீங்கள் போட்டுடலாம் வேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஜாயின் டாட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா எம்ப்ளாயிலேருந்து எடுக்கும் போதே டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஒன்னாக இருக்க மூணு எம்ப்ளாய் எடுத்து அதை தான் இந்த ஜாயிண்டே போடும் ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வர ரிசல்ட்டில் வேறு கிளாஸ் போடுறது தான் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன் நம்ம இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் ஒன்று சொல்லியிருப்போம் என்ன சொல்லியிருப்போம்னா டிஸ்அட்வான்டேஜில் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் டீக்ரேட் வில் அக்யூர் இஃப் யூ டோன்ட் ரைட் த கொரிஸ் ப்ராப்பர்லி ஒரு கொரியை நீங்கள் ப்ராப்பராக எழுதலைன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பர்ஃபார்மன்ஸ் டீக்ரேட் ஆகும் அது இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா இங்கே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு மூணு ரெக்கார்டு தான் ஜாயின் பண்ணுவீங்க இப்போ நான் இது இங்கே மூணுன்றதுனால ஓகே இப்போ இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நீங்கள் நீங்கள் ஒரு தௌசண்ட் டேட்டா வச்சு ஒர்க் பண்ணுறீங்க தௌசண்ட் டேட்டாவில் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேட்டா மட்டும்தான் இந்த இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஒன்று பாஸ் ஆகி உங்களுக்கு ரிசல்ட்டாக வரப்போகுதுன்னா இந்த ஜாயின் இந்த வேறு இங்கே போடாமல் இங்கேயே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து பெட்டரான பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இப்போயும் இதே ரிசல்ட்டு தான் வரும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஒன்று இருக்கிறது வச்சு மட்டும்தான் அது எடுத்து கொடுக்கும் இப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய் பிரகாஷ் ராம் ரவி இதே தான் நீங்கள் இந்த வேறு ஹைட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சோர்ஸில் போட்டாலும் உங்களுக்கு அதான் கிடைக்கும் ஸோ இது நான் ஏன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சொன்னால் இன்ட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸாம்பிளாக தான் நான் இது நான் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இப்போ இதுவும் அதே ரிசல்ட்டு தான் இது வந்து ஜஸ்ட் புவர் கொரியோட ரெஸ்பான்ஸ் இங்கே பர்ஃபார்மன்ஸாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாது பட் சொல்கிற நார்மலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ரன் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் லிங்க்கை வச்சு நீங்கள் மல்டிப்புள் ஃபார் இஃப் கண்டிஷன்லாம் போடுறத அவாய்ட் பண்ணி சிம்பிளாக நீங்கள் கோடிங் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்ஸு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஒன்னும் பார்ட் டூவையும் பாருங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எந்த மாதிரி டேட்டா ரிட்ரீவலையும் எந்த மாதிரி டேட்டா ஆப்ரேஷன்ஸையும் லிங்க் வச்சு பண்ண முடியும் இதனால் வரைக்கும் நான் நிறைய கோடை பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் லிங்க் யூஸ் பண்ணால் இன்னும் கூட இந்த ஃபார் இஃப் பிரான்ச் இஃப் இஃப் இஃப்குள்ள ஒரு இஃப்லாம் போட்டு தான் கோடு எழுதுறாங்க ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டிய எல்லா கண்டிஷனும் இந்த மாதிரி நீங்கள் சேம் சேம் சம்திங் ரீடபுளாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் இருக்கும் மெயின்டைன்ஸ் பண்ணுறதும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு உங்கள் 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 கோடை வந்து ரீடபுளாகவும் இருக்கும் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ